আসসালামু আলাইকুম এখন বর্ষাকাল চলছে এই বর্ষাকালে সাধারণত গাছের কলম করাটা খুব সহজ হয় খুব সহজেই কলম হয় তার কারণ হলো বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ অনেক বেশি থাকে তাপমাত্রাটাও অনুকূলে থাকে যে জন্য গাছে ডিহাইড্রেশন কম হয় এবং সহজে শিকড় আসে তো আমি আজকে আপনাদেরকে একটা বিষয় দেখাবো যে লেবু গাছের খুব সহজে আমরা কিভাবে তার কলমটা করতে পারি লেবু গাছ সাধারণত গুটি কলম বা এয়ার লেয়ারিং অথবা কাটিংয়ের মাধ্যমে আমরা করতে পারি তো আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে কাটিংয়ের মাধ্যমে কত সহজে এই গাছের হলো কলমটা করা যায় এটা সবচাইতে বড় সুবিধা আমি যেটা মনে করি যারা আপনারা ছাদ বাগান করছেন বিশেষ করে ছাদের যদি গাছটা এই কাটিংয়ের মাধ্যমে করা যায় তাহলে তার শেপ সাইজটাও খুব ভালো হবে এবং এই এই মাধ্যমে আমরা অনেক ফলন পেতে পারি এখানে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আজ থেকে সাত মাস আগে এই গাছটার আমি হলো কলম করার প্রক্রিয়াটা শুরু করেছিলাম আমি ডাল নিয়েছিলাম ঠিক এতটুকু ডাল এইটুকু পরিমাণ আমি ডাল নিয়েছিলাম এই ডালটাকে নিয়ে আমি ডোমারের মোটা বালুতে একটা হলো ইয়ে পটে এই ধরনের এই ধরনের পটের মধ্যে আমি এটাকে বসিয়ে দিয়েছিলাম একটা হরমোন লাগিয়ে দিয়েছিলাম অবশ্যই দিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলাম তারপরে যখন শিকড় আসে শিকড় আসার পরে এটাকে আমি তুলে আবার এরকম একটা থাম পটে আমি এটাকে বসিয়ে রাখি কিছুদিন এখানে মাস দুই মতো এটার মধ্যে থাকে তারপরে আমি এটাকে নিয়ে এসে এই মেইন টপে আমি লাগিয়েছি আপনারা দেখেন গাছটার হেলথটা কত সুন্দর এবং গাছটা কত সুন্দর সাইজটা কত সুন্দর হয়েছে এখানে একেবারে নিচের থেকেই বুসি হয়ে উঠছে গাছটা আমার মনে হয় এক দুই বছর পরে এই গাছটা একেবারে একটা দর্শনীয় একটা গাছ হয়ে যাবে এবং এটা ফলনও ভালো দিবে আর সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা যে কোনো কিছু ছাদ বাগানে করার আগে জাত নির্বাচনটা কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার এখানে আমি যেটা ব্যবহার করেছি সেটা টাঙ্গাইলের একটা শরবতি লেবু এটা ঠোকায় ঠোকায় ধরে এবং এই লেবুটার একটা স্মেল সুন্দর একটা স্মেল আছে এবং রসও অনেক বেশি হয় এই জাতটাকে আমি নির্বাচন করেছি আমি আপনাদেরকে এখন এই প্রক্রিয়াটা দেখাবো যে কিভাবে করে এইভাবে করে কাটিং প্রযুক্তিতে দ্রুত এই বংশ বিস্তার করা যায় আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি মনে করেন যে কারোর বাসাতে গেলেন সেখানে যে এরকম একটা আপনার হলো লেবু গাছ দেখে ভালো লাগলো এক্ষেত্রে দুইভাবে তার কাছ থেকে নিতে পারেন একটা হলো এয়ার লেয়ারিং করে নেওয়া যেতে পারে এটা অনেক সময় সাপেক্ষ প্রায় এক মাসের ব্যাপার আর আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনি এই রকম ছোট্ট পরিমাণ একটু ডাল যদি কেটে আপনি নিয়ে চলে আসতে পারেন তাহলে দেখা যাবে সুন্দরভাবে আপনি আপনার হলো নিজের বাসাতেই এই জিনিসটা করতে পারবেন আমাদের কৃষিবিদরা যারা বিদেশ ভ্রমণ করেন সেখানে যখন ভালো ভালো কিছু আমরা দেখি তখন এই রকমভাবেই আমরা ছোটো ছোটো ডালই আমরা নিয়ে চলে আসি এবং নিয়ে এসে এ দেশে আমরা এটাকে প্রপাগেট করি আমি এখন আমার যে মাদার গাছটার থেকে কাটিংটা নিব আমি সেই গাছের এখানে এসছি এই গাছের আপনারা দেখেন একটু সেমি হার্ড অথবা হার্ড এই ধরনের ডাল আমাকে নিতে হবে আমি সে ডালগুলোকে কেটে নিচ্ছি এই ডালগুলোকে এর পরবর্তীতে আমি তৈরি করব কাটিং করার উপযোগীভাবে এখান থেকে আমি অনেক কটা কাটিং পাব কিন্তু আমি যদি এয়ার লেয়ারিং করতাম তাহলে কিন্তু এত বেশি সংখ্যক আমি কাটিং পাবো না আমি কাটিংগুলো নিয়ে নিলাম এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে এই কাটিংয়ের ডালগুলো থেকে আমি বসানোর উপযোগী ডাল আমি তৈরি করব আপনারা দেখেন আমি এখন হলো ডালগুলোকে কিভাবে রোপণ উপযোগীভাবে তৈরি করছি সিকে চার দিয়ে আমি এর পাতাগুলো কেটে দিচ্ছি কাটাগুলো কেটে দিচ্ছি দিয়ে এটাকে তৈরি করবো এখন যে নিচের অংশ যেটা থাকবে সেটা আমরা একটু ত্যাচ্ছা করে কাটবো এভাবে করে কাটলাম 
আর এর পরবর্তীতে এটা আমি খুব বেশি বড় নিব না এটা ছয় ইঞ্চি পরিমাণ হলেই হবে ছয় সাত ইঞ্চি এই মাথাটা আমি একেবারে সোজা করে কেটে দিব দিয়ে আবার এই অংশটা আবার আমি এইভাবে করে তাচ্ছা করে কেটে দিব এখন আজকে আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টা দেখাচ্ছি এটা কোনো নতুনত্ব নাই এভাবেই করেই আমরা সাধারণভাবে বিএডিসি সকল নার্সারিগুলোতে বা সকলেই আমরা এইভাবে করে এগুলোর বংশ বিস্তার ঘটানো হয় গোলাপের তারপরে বিভিন্ন ধরনের পাতাপাহার রঙ্গন অ্যালামেন্ডা মুসান্ডা এগুলো খুব দ্রুত এবং খুব সহজে এইভাবে বংশ বিস্তার করা যায় এই জন্য এই জন্য আমি হলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে যেহেতু এখন এটা বর্ষাকাল চলছে আপনারা যারা আগ্রহী আছেন এইভাবে করে আপনার কোনো ভালো একটা জাতের বংশ বিস্তার ঘটানো এটাই একেবারে উপযুক্ত সময় যে জন্য আমি আজকে আপনাদের কাছে বিষয়টা উপস্থাপন করলাম আপনারা ডালটা কাটার সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন এটা একটা বেশ একটু টেকনিক্যাল বিষয় প্রথম যে ডালের নিচের অংশ যেটা কাটব নিচের দিকে সেটা একটা গিটের নিচে কাটতে হবে ট্যাপসা করে গিটের নিচে আমি এভাবে করে কেটে দিলাম গিটের নিচ থেকে আর এই দিকে উপরের অংশ আমি যে কোনোখানেই কাটি না কেন এটা কোনো সমস্যা নাই এখানে কেটে দিলাম আবার আমি এখান থেকে এইভাবে করে চারসা করে কেটে দিলাম এইটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যে কাটব সেই একটা যে কোনো একটা গিটের নিচে যেন আসে আমি এখানে আমার কাণ্ডগুলোকে তিনটা ভাগে ভাগ করে নিয়েছি এক ভাগ এটা মধ্যবর্তী ভাগ এটা এবং এটা একটু কচি ধরনের ডাল এই তিনটা ভাগে ভাগ করেছি আমি তিনভাবে আমি এগুলো লাগাবো এখন আমি হলো এটা রুটিন হরমোন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে নেব যেহেতু এটা হলো একটু শক্ত ডাল এতে হরমোনের পরিমাণটা বেশি লাগে আমি এখানে গোড়ার কিছু অংশটা পানিতে ভিজে নিলাম নিয়ে এরপরে যে আমার কাছে রুট হরমোনটা আছে এই রুট হরমোনের মধ্যে আমি ডুবিয়ে দিলাম এখন আপনারা দেখেন এই গোড়ার একটা অংশে কত সুন্দরভাবে হরমোনগুলো লেগে গেল 